Goeiemorgen, baie welkom by vir ochendse diens, ons hoop dit gaan uh, met jou goed, ons het uh, so twee weke terug het iemand daar in die moederskamer of iets in die week het ons klank daar gebreek, ons probeer het nog uitsorteer, so uh, die mense in die moederskamer moet sublief sommer net uh, kyk of die deur oop los, ons het gedink hy werk vir ochend, maar lyk my daar is een probleem, Henry hulle gaan kyk wat hulle kan doen, so tussen die twee dienste, Maar verder is allemaal hier en is baie lekker om julle te verwelkom. Ek gaan nou iets sê oor ons gasten, maar kom ons kyk eers na verochendse afkondigingsvideo. Die bybelkursus kop weer ieder jaar af, so as jy nog nooit die kursus bygewoon het nie, is hierdie dan nou die ideale geleentheid vir jou om so te maak. Elke dinsdagavond vanaf 21 februari tot 14 maart, het gebeur van 36 tot 37 in die theater, Die thema is gelijkenisse van Jesus. Het word aangebied dier Dominie Wouter van Wijk. Skryf in vir die kursus vir die e-post te stuur aan mc bedieninge at ngtiger.com Die As Woensdag dienst om leidenstijd op een speciale manier te begin 22 februari, die tijd is 7 die aand en het gebeur in die kapel so woon het geris by. Dan word al die ouliksties genooi na een muzikale ochend, kom drink geris een teekje voor koffie van so kwart voor tien af in die andere theater. Het is 23 februari kwart voor tien vir tien uur En terwille van getalle moet jy asblief RSVP by Louise Marie vir die kerkkantoor voor dinsdag 12 uur. Die hevelikskursus is een moed vir enige voornemende hevelikspare, sowel as getrouwde pare. Hierdie kursus is gebaseer op die Alpha hevelikskursus en word oor een tydperk van 4 weke dier Dr. Zander van een Westhuis in aangebied. Paarkies sit by hulle uit tafel, bring hulle een piknikmaankie saam. Die datums is elke woensdag in maart 1, 8, 15 en 22. Het gebeur in die theater op hierdie woensdag aande van 36 tot 38. Bespreek jou plek by die Hanna, ngtiger at ngtiger.com Die junior groeigroepe ouwer en kind sonda onthou neem kennis van hierdie belangrike datums vir die junior groeigroepe. 5 maart kom al die graad 1 tot graad 3 saam met hulle ouwers in die amfi by mekaar en 12 maart is hierdie graad 4 tot graad 6 is gebeurd. Navraag kan gerig word aan Olga, kinders at ngtiger.com Om daar die manne spasie pa en sien aan, die thema is Heer hou ons die rechte helde. Donderdag 9 maart, 6 uur in die theater, Zander Treen gesprek met Tienis de Bruin oor sy reis as sportman en die lesse wat hy geleer het oor helde in die mense lewe. Tienis is een professionele cricketspeler, vir die Proteas, die Titans en die Pretoria Capitals en hy gesels graag met passie oor dit waarin hy glo. Jy kan RSVP by Rihanna, ngtiger at ngtiger.com Baie geluk vir die mense wat speciale verjaarsta het in die week wat kom, Abby Marie, Okie Fourie, Gerda Hofman, Alma Olivier, Henning Pieterse, Jimmy Koetsee, Babs Crawford en Olli Aldrecht. Ek uh, sien, daar is een paar van hulle hier, baie geluk, ons hoop julle het een mooi uh, verjaarsdag, Tanny Alma, ek sien vir Tanny Alma. En as jy in die week verjaar, hoop ek, uh, jy het een baie lekker verjaarsdag en dat hulle jou bederf. Nou wil ons speciaal ook baie welkom sê, en al die mense wat hier in die eerste drie rye top Frans sê, het ek gesê, ek gaan na die tyd vraag vraag, te hoor of julle die preek geluister het. Het is een paar van hulle wat ek al lang al voor wou preek, en hierdie geleentheid gehad het nie, so ek is baie opgewonde oor verochend. Maar nee, ons het verochend een fantastische uitstelling oor al die plekke, dit is van Berndt in die sondag vandag, ons vraag jy om jyself iwis te, te verbind, En uh, van die plekke waar jy jouself kan verbind, is om met ons projekte waarmee ons gemeente saamwerk, hande te vat, so hulle is vir oogend hier, en hierdie projekte is fantastische projekte, dit is projekte waar baie van ons lidmate en baie van ons bezighede ook in die omgeving by betrokken is, en jy kan maar by hulle betrokken wees, ons uh, doen net bezigheid met goeie projekte wat ons weet die werk recht doen, en hierdie mense wat hier sit is daai type mense, mense wat wonderlijke organisaties is, wat vir oogend ook hier is, dit is onder andere die CMR, uh, Bosco Primary is hier, meneer Mutuli, baie welkom, is lekker om meneer ook hier te hee, uh, Kungwenise mense is hier, wat die gemeente nou eindelijk baie goed ken, uh, Shoes for Souls, wat uh, vir wie ons altyd skoene ingooi, hulle is ook hier vir oogend, Pen is hier, Elios is hier, Louis Boetan, Jakaranda, Kinderhuise is hier, 
wollen Werschaf het in dessen tijd van ander na een teedring groepie na een fantastische wonderlijke uitreik, hulle is ook hier, hulle doen baie werk, die is daar met alles wat hulle doen, is een lekker groep om bij aan te sluit, uh, ons eie gemeente is een kliniek, Geneega, as Johnny hulle is ook hier so, hulle neem sommer jou uh, bloeddruk vir ochend, as het piekie rof gaan by die huis, kan jy tenminste vir jou vrou sien vir ochend, kyk my bloeddruk, en dan um, huiselversig is ook hier, wat jylle nou geken het. Oor elkeen van hierdie projekte is daar een video, jylle sal ontdou, ons het laatst jaar, het ons um, video gemaakt, oor elkeen van ons projekte, dit is op ons webteiste, op ons toep beskikbaar, as jy meer wil weet, maar ek gaan nou nou vir jylle, as ons oor ons verbindenis sondag praat, om my verduidelik hoe werk die uitstallings hierna. Maar kom ons raak eers vir die oomlik stil, en ons luister na die kerkklok. Ons tekst vir hierdie reeks beijver jylle allereers vir die koninkryk van God. Dit is my voorrecht om jou vir ochend te groet in sy naam. In die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest. So kom ons staan, dan maak ons die Heerese naam saam groot. Al ons kinders, jylle is welkom om hier na die poppenkast toe te kom en Tanny Olga te kom uh, ondersteun.
sê, hallo jylle, hoe gaan het met jylle, wees vir my bykie, gaan het goed? Ek is baie blij om dit te sien, wie denk jylle is vandag he? Choppie, mm, wat van iemand met een harde nees? Een renoster? Nee, jy mag nie. Hoho, hallo Tony Olga, hallo Mikey's. Dit is Bossie, die Renosters naam is Bossie, hoe gaan het met jou Bossie? Ach, Tony Olga en Mikey's, dit gaan baie goed, behalwe dat die bille verloor het, ek hoop nie, is enige storm is in die die gemeente vandag nie. Maar baie geluk, iemand moet wen, nee. Nee, so. Hoe gaan dit met Tani Olga? Dit gaan baie goed met my dankie, Bossie. Dit is wonderlik. Tani Olga en Maaikies, ja. ek moet julle vertel, dat ons nou nie rugby praat nie, mm-hmm. ek moet julle vertel wat hierdie week met my gebeur het. Wat het gebeur? Is julle reg? Is julle reg vir die story? Ons is reg. Ach, my ouma Ossie het hierdie week omkeier. Oeh, dit klink baie lekker. Oeh, Tani Olga en Maaikies, dit was... Ek en ouma het sommer baie lekker goed saamgedoen. Ons het winkels toegegaan, ons het bykie in die straat gaan stap en uh, ek het vir ouma gehelp om lekker kossies te maak. Wie het al vir ouma hier gehelp om lekker kossies te maak? Oei, oh, so is een oekoe. klomp hande. Dis so lekker. Dan die Olga, ja. maar toe het ek iets snaaks gesien. Wat het Kijk, ek gesien? Ek het altyd geweet, my ouma het superpowers. Ja? Nee? Wie sy ouma het superpowers hier so? Oeh, hier is een paar handen. My ouma kan sien wanneer sy haar oogies toemaak. So, wat gebeur het? Elke kort, kort, stop ouma, maak haar oog toe en sê sag is iets. Jy sien, maar het jy vol gevra wat sy doen? Dit klink vir my baie vreemd. Dit was dan nie, Olga. En ek het al gevra, my ouma vertel my toe, dat sy bid. Sy sê een baie speciale gebed op en ons noem dit die Onse Vader gebed. Ken jylle dit? Ken jylle dit? Het jylle al gehoor van die Onse Vader? Oh. Ja, hulle, hulle het al gehoor daarvan, maar hulle is nie so seker of hulle alles ken. Oh, wow. Soos moet hulle nie vastvraan. <laughs> Ek sal die wiskunde los vir maandag. Ok, dank, dankie Bosie. Oh, ja, moeikies. Oma het my vertel dat sy hierdie speciale gebed opse, mm-hmm. wanneer sy iets moois sien wat God gemaakt het, of wanneer sy blij is oor iets, of wanneer sy iets sien wat haar hart seer maak. Wanneer oma die onze vader bid, helpt het haar om te dink aan Jesus en om te doen wat Jesus vir ons leer. So dit is hier so moeikies wat sy haar oor toemaak en dan sien sy, sy sien vir Jesus. Sy sien alles wat mooi is en sy sien vir hoop. Daarom, sure. moeikies, as jou mama en papa sê, hulle worry oor iets. Ek weet nie wie verstaan die Engels nie, maar die Engels sê dit so mooi en dit kom uit Philippense. Don't worry about anything, pray about everything. Sjo, sure, Bosie, dit is baie speciaal. So wanneer ons bid, dan help dit ons om vir Jesus raak te sien, en om te onthou wat Jesus vir ons geleer het. Gaan jylle dit onthou? Oh, okay, dankie, mooi. moeikies. Dan die Olga, ek ken ja. ook een liekie, wat ja. my help om Jesus raak te sien. My God is so groot, en hy het beweging. So. Oh, dit klink perfect. Gaan ons een bykie sing, gaan ons lekker sing en die bewegings doen. Staan op, laat ons dit sing.
al die voorschoolse kinders kan nou saam met my uit gaan kleederkerk toe en die rest kan by hulle ouwers gaan sit. Terwijl hulle gaan sit, kom ons dien die Heere met ons dankoffers. So vandag is een baie speciale sondag in ons gemeente. Hierdie tyd van die jaar, ons het in COVID dit nou vir drie jaar nie kon doen nie, maar ons het altyd in februari een dag spandeer of een week of twee spandeer om te sê, hoe is ons lidmate in ons gemeente betrokken? Wat gebeur in die gemeente? Hierdie tyd van die jaar vertel ons ook altyd vir ons lidmate wat gebeur met ons finansies, hoe lyk jy goed wat gebeur? met die nieuwe financiële jaar wat afskop, en ons het hierdie jaar een groot poging om te kyk of ons nie al 3.500 mense, wat sê hulle is een lidmaat van Tijgepoort gemeente, kan kry om te sê, ek sal een ding in hierdie gemeente doen nie, een ding. En dis nie vir paarkies nie, dis nie vir gesinne nie, dis vir elke individie, elke individie. So ek het hierdie week een video uitgestuur, wat een klompie mense al kon kyk, maar ek wil graag vir jou die video wees, dit verduidelik mooi, waar staan ons op die oomlik in die gemeente, en hoe werk ons verbindenis dag, en ons verbindenis maand, so kom ons kyk na vir oogendse video. As jy jouself as deel van NG Tijgepoort sê, op watter manier ook al, en al is jy watter ouderdom of in watter situasie, as jy deel is van ons, wil ek graag met jou gesels. Ons gemeente droom om op een wonderlijke manier in hierdie gemeenskap, in hierdie land waar ons is, in hierdie stad waar ons is, een verskil te maak. Ons lese is nie ter wille van ons self nie. Ons wil ook een plek wees waar jy kan groei, waar jy die Heere beter kan herken, waar jy een goeie situasie kan wees met jou leven, met wat jy besluit, waar jy kan self insig hee, waar jy goeie verhoudings het. 
om dit alles te doen, wil ons graag een gemeente wees, wat in alle aspecten vir jou kan doen, en saam met jou kan werk, om ons roeping uit te leef. En daarom wil ek met jou gesels oor, hoe jy in hierdie gemeente, as iemand wat hier deel is van een geloofsgemeenskap, jouself sien. Hoe is jy verbind tot hierdie gemeente? Ons leven in een tyd waar ons gemeente, maar nie net ons gemeente nie, baie kerke, met twee uitdagings sit. Men sit met die uitdaging in die een kant, dat vrywilligers, mense wat van hulle tyd gee, mense wat leiding neem, mense wat help met goed by die gemeente, raak al hoe minder. Met ander woorde, die druk op personeel en predikante en systeme raak meer en dit raak dierder. Die ander uitdaging waarmee een gemeente soos ons en waar ander gemeentes ook sit, is natuurlijk rondom finansies. Ons is een gemeente met meer as 3.500 individue wat op een of ander manier hulle self op ons boeke sit en ons is een gemeente wat omtrent amper nou 1.500 huise het. Met ander woorde, dit kan een enkel lopende persoon wees of het kan een gesin van vier kinders wees wat in huis is. Maar van daar die amper 1.500 huise dra so wat 30% waarvan ons weet, dit is natuurlijk nou moendlik dat ons nie van amal weet nie, maar dra omtrent 30% van die gemeentese huise by, tot ons maandelikse dankoffers. En, soos jy weet, het ons einde laatste jaar vir tiende maand bijdraas gevra vir ons bouwproek wat ons nodig het om die groei en die drome van ons gemeente hierdie jaar te verweesendik. 15% van huise het reeds een bijdraag gemaakt, En hoewel die bouwprojekse proces al redelijk ver gevorderd is, kort ons nog bijdraas om hierdie projek verantwoordelik hierdie jaar te laat realiseer. So hoe denk jy oor gemeente wees? Hoe denk jy oor die kerk? Ek krij baie keer betrokke mense wat deel is van die gemeente en dan sê hulle van, o, ons hoor jylle bou of jylle gaan hierdie projek aanpak of ons het gehoor jylle biete kursus aan. En dan denk ek altyd met myself, dis nie jylle nie, dis ons. As jy een volger is van Jesus, dan skakel jy in my geloofsgemeenskap, een gemeente, en daar is jou gemeente, jy is deel van die gemeente, jy is een lidmaat van die gemeente. So met ander woorde, ek dink het is so belangrik om oor jou gemeente en oor kerkwees te dink, soos wat jy oor jou huis dink. As iets in jou huis breek, dan help jy om het recht te maak. As daar iets in jou huis moet gebeur, of daar moet relings getrui word met jou kinders, of jy moet iemand jinvat, of daar moet iets gereel word, daar is een begroting, daar is een klomgoed in jou huis. So is jou geloofsfamilie, jou gemeente, jou geestelike huis. Ek dink die probleem vandag is, ons dink oor kerk, asof ek een klient is van die kerk, of ek is een verbruiker van die kerkse dienste. Ek kom kerk toe en ek verwacht iets wat na my toe kom, en dit gaan op die einde van die dag oor net dit wat ek krij. En natuurlijk is een kerk een plek waar jy groei, is een plek waar jy mense ontmoet wat ook saam met jou een Jesus volger is. Maar uiteindelik gaan het daar oor dat ons het een roeping om een verskil te maak. En daarom moet elke lidmaat, elke lidmaat moet hierdie plek sien as jou plek. So ons sit bijvoorbeeld met een baie interessante uitdaging. Ons is een groeiende gemeente, ons getalle groei, ons het januari amper 45 nieuwe huise in die gemeente. Maar ons inkomste groei nie met die selfde persentatie. Maar ons wil graag meer gedoen, ons wil graag uitbrei, ons wil aanbou, ons wil na ons kinders kyk, ons wil een klomp goed in die gemeenskap doen en ons het wonderlijke drome, want ons dink tuigepoort gemeente het die geleentheid en die vermoe om tot seen te wees op maniere wat vir jou iets beteken as een gelovige wat groei, maar ook vir ons gemeenskap. So ek wil jou vraag, verbind jou self in 2023 asjeblief tot jou gemeente? Ek besef, partij mens is een gezondheid of omstandighede, laat het nie tans toe nie, dis 100%. Maar as jy kan, raak deel van ons gemeente dier Iwister iets by te dra, Iwister een dienstpeer te kom doen, of om net een kursus te kom bijwoon of by een eredienst op te daag. Ons vir jou nooi om dit te doen as een individie. So ons vraag elke individie in die gemeente, gaan vul asjeblief ons verbindenisvorm in, dis beskikbaar op ons toep, op ons webtuistes, stuur dit uit op ons WhatsApp groepe. Selfs al is jy reeds betrokke, vul dit asjeblief vir ons weer in op die verbindenisvorm. Raak deel van ons gemeente, dis jou gemeente. Ons vol graag dienstbaar wees op die wonderlijke manier die koninkryk van die Heere laat kom hierdie jaar dier Tijgerpoort gemeente. So, hoe kan jy betrokke raak? Kom, ek vat een voorbeeld. 
Als ons bijvoorbeeld vraag, kom help ons bij die achier dienst om dankoffers op te nemen. En daar is net twee mensen wat het aanbiedt. Dan is die probleem dat twee mensen met elke zondag gewees en twee mensen met elke zondag hulle self kom uit. Maar als ons 50 mensen het, of 80 mensen het, dan kan je misschien één keer een jaar op dag om dankoffers op te nemen. Dit is hetzelfde zo so bij ons groeigroepen. Ons weet mensen is baie keer bang om te zeggen: ik verbind mijzelf, ik is bezig, ik is niet elke week hier niet. Maar als vijf leiders sê, ik moet alle kinders van 300 kinders verzorgen. Tien uur als 60 leiders sê, maar ik zal inspringen help. Dan hoef je niet elke zondag hier te wees of niet weinig iets te doen. Van Tieskink, ons het nou een wonderlijke story van twee maas wat gezegd het, maar ons zal ons vriendinnen reel. Nou waar iemand in die verlede misschien net twee mensen gesê het, ek sal teeskink, het ons nou twintig mensen wat teeskink, en hulle organise hulle self, en dis nie netwendig so elke weekie, want ik weet, jou huis is niet zo so bezig soos my huis, en dis altijd die uitdaging wat die mens het, mens is voorzichtig om te sê, maar ik sal jy wist er by die gemeente iets doen, want ik is bang, ik moet myself verbind om het elke week te doen, en al ons daai probleem oplos is, as allemaal op dag, en is allemaal van ons sê, kom ons doen iets, een ding, by die gemeente, en dis wat ons van jou vraag, en die een ding kan natuurlijk wees, om bij organisatie van ons projecten betrokken te raak, dit kan wees om een cursus net op te kom bijwoon, en ek weet, I'm preaching to the, to the, to allemaal wat bekeer is vir ochend, wat hier sit, um, dis die mense wat by die huis is vir ochend, wat ons grootste challenge is, maar kom ons begin, om een kultuur te verander, ons leven in een tijd waar dit alle moeilijke raak om kerk te wees, omdat mensen al hoe minder betrokken is bij gemeentes. En al hoe meer gemeentes en dit wat ons doen in die kerk op een prioriteitslijst zit wat heel onder is. Na die klasgroepie en die school en dit wat ik voor mijn bieren en mijn werk en alles moet doen. Wat de mens verstaan, ik verstaan het zelf. Maar ons wil een ding vraag, doen een ding. Wil jij niet alsjeblieft één ding doen? Nie. En jij doet dit door jezelf te verbinden. Dat is een vorm op ons app, dat is een vorm op ons website. Als je nou dat door die uitstallings loopt, so hoe het werk is, dat is uitstallings voor alle plekken waar jij in die gemeente één ding kan doen. Als je wil weten hoe dit werk, als je bang is en je denkt, oh, ik weet niet hoe dit werk is, wat betelst het? Dan loop je dan naar tafel toe en dan is het je vertel. Wat behelst het om iets te betrokken te wees? En als je daar voorbij is, vul alsjeblieft je vorm in. Ondersteun, jy wist er, jy kan meer ook doen. Uh, hulle verkoop vir ochend, bijvoorbeeld van hulle goed, ek het hulle sokkies aan. Hier is jou karanda kinderhuise sokkies. It's cool. Koop vir jou sokkies. Hierdie sokkies is dier die kinderhuis kinders ontwerp. Sille vir ons in sameling. Ek draad dit baie. Koop vir jou sokkies. Koop beskuit. Help een project. Doen iets. Ek dink dis die belangrijkste ding van verbindenis. En uiteindelik is hierdie die belangrijkste ding. Wat leid die op jou hart? Ik denk so baie keer is ons in die selle mode as wat ons is bij ons werk. Ik zie het zelf, Of bij die school of bij ons gezinnen. Uh, ons, ons tieke lysie af op een kalender. Maar eigenlijk is dit niet waar het gaan nie. Eindelijk wil die Heere he, dat elke lieve christen het een roeping op sy of haar leven. Elke christen. Die Heere wil vir jou op jou hart iets leen om te doen. Dalk is het niet eers in die gemeente nie. Dalk is het op een plek waar jy nog nie eers daaran gedink het, dat die Heere jou daar kan gebruik he. Maar ons voor jou nooi, wil jy nie vir die Heere vraag, wat leid op jou hart, om bij betrokken te raak? He. Want ek dink in vandagse tijd, is het so'n belangrike geestelike discipline, om iwers betrokken te raak, en iwers iets te doen. So ek gaan vir jou oomlik gee, om sommer jou oor toe te maak, vir ochend bykie met die Heere te gesel, so Heere, wat sit hier op my hart? Waar moet ek myself verbind? Wat is dit wat ek oor moet nog gaan denk of oor gaan vraag? En nadat ek vir die tijd gegeet, gaan ons terwijl ons so sit, een lied saam sing. Kom ons raak stil.
Ons sluit vir ochend ons reeks af oor ons jaarthema beweeg, ons eredienst reeks en ons het gepraat oor wat is die bewegings wat jy na kan kyk in jou hart uit die bergrede uit. Ek het veel so die bergrede uitgedeel daar eerste week, hy is ook op die app, sonder noemerings en opskrifte en gesê, gaan lees die preek en onthou wie preek dit onthou wie preek dit, en ons het bykie gepraat oor goed soos, beweeg na een plek toe weg van jou eer goed af, beweeg na een plek toe waar jy keeses maak, sê Jesus, op die rechte manier, beweeg na een plek toe weg van vrees en bekommernis af, beweeg na een plek toe waar jy verstaan wat sien beteken, en wat beteken dit om tot sien te wees, Laas week het Karin bykie gepraat oor die geloofsgewoontes wat ons in die bergrede kry, onder andere oor vas, wat beteken dit, uh, hoe werke mens daarmee. En vir ochend sluit ons die reeks af met die een groot gebed in die bergrede, die Onse Vader. En as jy die Onse Vader in die bergrede eindelijk jou eie kan maak en jy verstaan wat in die ses bedes van die Onse Vader staan, dan verstaan jy eindelijk die hele bergrede, denk ek die hele preek van Jesus, kan jy eindelijk in die Onse Vader saamvat, oor wat is die beweging wat in jou leven moet plaas van, waar naartoe moet jy gaan in jou leven, so kom ons bid saam, kom ons bid saam. Heere, dank jy dat ons vir ochend hier kan wees, dat ons ons self kan verbind aan die kerk, dat ek myself kan, kan na jy toe bring en sê, Heere, hier is ek gebruik my, laat jy koninkryk kom, laat jy naam eerste wees, Heere, my leven. Ons bid sommer is, as we ochend oor gebed praat en oor die Onse Vader praat, mag jy ons net weer terugbring na die nuchtere eenvoud van die ses bedes wat jy vir ons geleer het, is die belangrijkste gebed om te bid in ons levens. En ons bid het sommer net, mag jy dier die geest met ons harte praat vir ochend. Mag jy ons in beweging bring. Mag jy iets in ons hart gebeur. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. So, Jesus praat um, vir een ruk oor een klompie goed, en dan op die stadium sê hy vir hulle, moet nie daar op die straat toe gaan bid, en dat allemaal jou sien nie, en dan sla jylle story oor dit, en dan kom hy by hierdie baie bekende woorde wat jy goed ken. So, ons nou nou gaan sing ook. Maar luister vir een slag weer nie daarna. Hy sê so met jylle bid, Ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, Laat jy koninkryk kom, laat jy wil op aarde geskiet, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons oortreding soos ons ook die vergewe wat in ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verloos ons van die bose. Tot so ver. Amen. Um, ek gaan nie vir oogend vir julle vrees ek oor die onse vaderse uitleg praat nie, maar let net bykie op, daar is drie bedes wat begin oor die Heere, en dan staan drie bedes wat gaan oor my. So die onse vader begin met drie bedes wat oor die Heere gaan, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, en dan gee my my dagelikse brood. Hoor die eenvoud daarachter nie? Het is altyd vir my, eindelijk, ek krijg eindelijk so of altyd skam as ek denk wat ek alles vir die heren vraag, dan staan nou eindelijk net geen heren vandag my dagelikse brood, nee, en vergewe my, vergewe my, en verlei my nie in die versoeking nie, teen oor wat die mens gewoonlik vraag en bid. Nou ek gaan nie vir oogend lankie oor praat nie, omdat het vir oogend een hele feestelikheid is wat op ons wacht, maar die Theoloog en die raad, en ek het het, miskien sal jy onthou, ek het het so paar jaar terug ook met jou gedeel, het een ding wat die onse vader geskryf, wat my nog altyd bygeblei het. Hy het gesê, jy moet oor die onse vader gebed ding soos een huis. Soos een huis. Nou, een huis het een voordeur en een stoep en daar is een kamer en daar is een blijplek. 
en daar is een achterdeur, en daar is een kantdeur, en daar is kamers, en so aan. En hy sê die, onze vader is eindelijk soos een huis. Een plek waar je jezelf moet gaan thuis maak. Je moet daar op die bank gaan sit, je moet daar een bykie woon vir tyd. Dit moet een bykie deel word van je leven, tot so mate dat hierdie huisgesin, en hierdie huisgesinse kultuur, deel word van wie je is. Je moet ook die tijd daar spandeer. Het is maar eigenlijk zo'n so prachtige metafoor. En nou sê hij, ons is geneig om altijd bij die achterdeur van die onze vader in te komen in die huis. Hy sê die achterdeur eindig daar met al die goed wat jij graag vir die wil vraag. Nou sê hy, dit is seker nie so sleg nie, want die eindig daarom weer in die huis. Hoopelijk loop hy dier die kombuis tot in die sitkamer. Maar hy sê die achterdeur is baie keer ons, met die onze vader by die uitkom, Ons begin my, jyre, help my asseblief met. Nee? Maar hy sê, is die eindelijk mooi gaan lees wat die onze vader sê. Is daar een beter plek om by in te kom, en sê die onze vader wil verstaan, en dit is by die voordeur, soos normale mense. En wat is die voordeur van die onze vader? Twee woorde. Ons vader. En jy moet vir geen oomlik twyfel, dat toe Jesus die dag met die berg rede, die twee woorde spreek nie, dat allemaal wat voor hom sit, net so hoog geholp het nie. Want vir jou en my is het niks snaaks om vir die heren een pa te noem nie. Dit was vir die mense wat voor Jesus gesit het die dag, een radikale idee om te dink, die God, wie ek eenmaal een jaar via die priester by die tempel kan sien achter een voorhangsel, die selle God wat net in Jerusalem is, wat dier een ark en een ding geëindig het in die tempel in Jerusalem. Sy teenwoordigheid is so ver van my af. Nou kom Jesus, hy begin met, hoe moet jy bid? Jy moet bid, my pa, Abba. Dit is een radikale kopskuif, oor hoe jy kan dink, oor wie die Heere is. Toe Jesus die dag gesê het, die twee woordkies, onse vader. En daar is jou voordeur, en een huis in, wat je leven moet verander, sê Jesus. Hy sê, jy het een verhouding, met die God van die heel al, wat hulle vir baie lang, baie ver gesien het, tot so mate, dat jy om jou pa kan noem. En let op die woord, dis nie my vader, terug na, wie is ons? Ons is die Heerse kerk, jy is in die eerste plek, deel van die kerk, Jy is in die eerste plekke gelovige, en dit begin nie met my nie, dit begin nie met ek nie, dit begin met ons, ons jyre, ons, sê vir die pa, en ons sê vir die pa. En daar is een stikkie context oor paaskap, wat jy moet verstaan, voordat jy naar die geheim van die onze vader ontdek, oor hierdie huis, waarin jy kan woon. Ontdou net, in daai tyd, as jy een kind was in huis, en jy noem jou pa, pa, was jy ingesluit in die basisse plek, soos vandag nog, maar die basisse samenstelling van hoe die kultuur gewerk het. Maar anders er is vandag, my kinders is hier nou hier nie, hulle moet hier nou luister, in daai tijd was het ondenkbaar om te doen, te dink, jy doen nie wat jou pa doen nie. Dit is nie een optie om te dink, my pa, het een sekere waardesysteem, of een sekere kultuur, of een sekere manier van doen, of een sekere uh, wil, oor hoe my huisgesinse familiekultuur werk. Dit was nie een optie om te dink, dat de kind, of een gesinslid, anister sou leef, as wat die pa leef. As die pa sê, ons vergewe, dan vergewe jy. As die pa sê, Nie my, nie, my wil nie, maar my pa sy wil. As die pa sê, dis my wil, dan doen ek die wil. Daar is een correlatie tussen die pa en die kinders, wat ons in die westerse samenleving vandag nie verstaan nie. Dit is onmoendlik om te dink. Jy noem jezelf een kind van die Heere, en jy leef nie soos wat jou pa leef nie, in die tyd. En dan leer die geheim. Die oomlik as jy bid, ons vader, Erken jij een zekere identiteit wat anders er is als die identiteit waarin jij nog altijd was? Die er twee woorden in je leven te zien. Ons betekent niet ek niet. In vader betekent mijn pa 
impliseer dat ik in een huis woon, waar ik mijn paas wil in zijn hart, in zijn waardesysteem lief. Dat is geen andere optie niet. Een van haar weesthuizen is een van haar weesthuizen. Hij kan niet een smet wees nie. Hy kan nie iemand anders ter sy gesin wees nie. Is my kind. Trees soos ek op. En daai waarde systeem, daai concept, moet jy weet, le achter hierdie baie eenvoudige gebed, wat ontzettend baie sê, oor wie jy is. En daarom begin jy onze vader altyd met, laat jy naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, my pa. Laat die wil geskie. Net soos in die hemel, so ook op die aarde. Jy is my pa. Dis wie ek is. As iemand vir jou vraag, wie is jy? Dan sê jy, ons is Godse kinders. Dis die heel eerste ding. En dan is daar prioriteite wat in jou leven begin gebeur wat moeilijk is om aan te leren. en dis ook om anti right sê, dis is om in een huis te gaan bly. Jy moet in hierdie huis van hierdie onze vader gebed gaan woon, jy moet bykie daar op die bank kle, bykie met jou pa gesels, bykie kyk hoe maak hy vier, bykie kyk wat maak hy met ander mense, maak hoe vergewe hy, hoe is hy bezig om vir ons goed te leer, en soos wat jy groot word in hierdie huis, wat doen jy? Jy begin alle meer soos jou pa te leef, En sê, daai ding verstaan, en verstaan in die bergrede. Verstaan in die bergrede. Jesus sê, jy het een ander identiteit. En hoe jy daarby uitkom, is om hierdie eenvoudige sies bedens, en ek sê nie vir ons doen het te min, elke dag in jou leven te bid. Elke liewe dag, as jy opstaan, as jy rondrui in jou kaart te sê, Ondou net een ding, jy kan nie twee weerde ondou, en dan gaan jy na vir oogendse preek weet wat het beteken. Jy kan elke liewe dag net sê, soos ouma van Bossie, ons vader, ons vader, ons vader, wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word, laat jy koninkrijk kom, laat jy wil geskiet. En daarom sluit ek die reeks af met hierdie gebed vir oogend. As jy verstaan in jou leven, dat om te beweeg na een plek toe, waar jy verstaan waar die koninkryk van God gaan, dan moet jy vir die Heere elke liewe dag vraag, maak my anders. Gebed is nie om die Heere te verander nie. Gebed is soos om in een huis in te trek, en in die Heere sy teenwoordigheid die hele tyd te wees, bewustelik, en verander te woord so dat jy meer soos jou pa kan leef. En as jy in die hele bergrede lees, dan gaan het oor goed soos, waar is jou ego? Waar is jou vreese? Waar is die goed wat jy kies? Hoe maak jy besluite? Hoe hanteer jy mense? Draai jy dit een kilometer soos die wet sê, of draai die Romeinse soldaat so goed vir twee kilometer? Nee? Daar jylle bergrede sê, ontdou, dit alles, en dan kom hy in Matthies, ach, in hoofstuk 6, in die bergrede, en dan sê hy, so wat my nou na al die goed doen, jy moet weet, beuiver jou allereers, vir die koninkryk van die Heere. Wat sê nie, onse vader, Heere, laat my naam geheilig word, laat jy koninkryk kom. Ons verstaan nie die woord koninkryk. Jy kan het vertaal as, Heere, laat ek in hierdie huis bly en meer word soos jy. Nee? Laat ek die huis verstaan, laat ek ons waardesysteem verstaan, laat ek deel wees van die ons in hierdie huis. Laat ek thuis kom, laat ek myself herinner elke lieve dag, oor en oor, Heere, 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 laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. En die koninkryk is nie volerig nie, die koninkryk is een manier van leef, het is een leefweise. En nou sê Jesus, Hier is die punt van het alles. As jy die leefweise begin leef, gaan jy achterkom. Gaan jy achterkom, dis wat jy werkelijk gaan gelukkig maak. Al die ander goed, die geld, die materiële goed, die aansien, die bid op die straat, waar allemaal jou kan sien, al die goed. Geer daarvan, het gaan jy nie gelukkig maak. Maak vir jou skatte in die hemel met mekaar. Het gaan jy gelukkig maak. En dis een leefweise. En as jy een christen is, hier is die punchline, 
moet jy glo in jou leven, dat dit is die leefwijze. Jy wil die leefwijse leef. As iemand vir my vraag, hoekom is ek een christen, kan ek veel honderd theologische, dogmatische redes gee. Maar aan elke dag in die mense leven, is die een groot rede, hoekom jy sê ek is een christen, is, want ek glo in die manier waarop Jesus sê ek moet leven, is die rarige manier. Dit is die manier wat my gaan gelukkig maak. En dis goed soos vrede, liefde, omgee, gee, bid, manier waarop ek mense hanteer, al die goed. It's the way to go. Dis ook om ek een christen is. Want ek volg iemand in wie ek glo, vir my geleer het wat sy rechte leefwijse. En as sy die leefwijse wil verstaan, gaan lees dit. Nou ek het vir jou nog een hulpmiddel gegee, wat ek nou nogal gedink het, is baie cool. En ek weet ek gee nou vandag vir jou baie goed, maar dit is nou maar so. So, hierdie lijstje is per gesinne. Jy kan hem op jou ijskas plak. En ek het gesê, sorry vir die Engels, maar ek kom vrachtig nie in Engels. Afrikaans kry vir een bucket list nie, want as ek sê die emmer word geskop, dan denk jy, jy moet doodgaan voor die einde van die jaar. Dit wil ons nie nie. Maar voordat jy nou die einde van die jaar bereik, nie, hierdie is koninkryks leefwijse. En as jy nou meer as vier kinders of iets het in jou huis, skryf maar nou ietsie by. Maar hier is twaalf goed. Twaalf goed. As jy nou vir oogend jou verbindenis voor hom invul, want jy kan nie al een aftiek. As jy by hierdie mense vir oogend ietsie gaan doen, dan kan jy al nummer so en so ook aftiek. Maar hier is praktiese goed, waarmee ons ons huise kan leer, wat beteken het om soos die koninkryk te leef. So dit is sommer een hulpmiddel, lees dit en um, merk het af. Geef vir die kinders die challenge en sê, kom ons kyk wie kan hierdie twaalf goed afgemerk hee voor die einde van die jaar. Plak het op jou ijskas. Maar kom ons leef soos wat die bergredere ons geleer het om te leef. En mag jy altyd ontdou, is my punchline, mag jy altyd ontdou, wie preek jy preek? Moe nie die preek lees, sonder om jou oor toe te maak, en te dink, het is Jesus wat die preek preek nie. En soos wat ek een paar weke terug ook gesê het, as jy Jesus in jou leven ontmoet, en dan volg die woorde, dan sê geinspireer om te beweeg. Kom ons met bid saam. Heere, ons sal vir jy vraag om ons vir oogend bewonderlijke manier net weer te herinner wat het beteken om jy ons vader te noem. Daai woord Abba, wat so sterk woord was in die destijdse kultuur. So persoonlijke woord, so een nabij woord, so een, een thuiskoms woord. Mag ons thuiskom my Heere, Mag ons thuis kom dier die onse vader elke dag in ons leven te bid en ons hele reeks oor beweeg en ons harte te dra. En myself te verbind tot hierdie ons waarvan ek deel is. Ons bid vir elkeen wat hier is vandag. Ons bid vir ons organisaties, ons projekte, wat fantastische werk doen, koninkrijkswerk doen. Mag jy hulle sien met wonderlijke sien in, in alles wat hulle doen. En mag ons gemeente nog meer tot sien wees, by al hierdie projekte, waar jy koninkryk elke liewe dag kom. Amen. Kom ons staan, dan sing ons hier onze vader so.
So ek wil jou vraag vol vandag jou vermintenis vorm in, help die kinders om iets te merk op hulle eie vorm, daar is gedrukte vorm is ook daarachter, ga maak een draai by die uitstellings, uh, ontmoet iemand niet, wees deel van die ons, wat die koninkrijk laat kom. Die Heere sal jou sien en jou beskerm, die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, en die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou al sy vrede gee. Amen. Thank you.